السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ ادرنیرایا سادات کل پنڈت انمار محبیں اللہ حدم میں انگریہ کے ماراوٹے پربھاد چندگل بہمانے گلے نمک دنیا بلم آخرت لم وجی کرم اللہ فند لکرم اللہ فند سٹر لڑکلم وجی کان بھائیوم پردیشیم کوڑی اللہ ജീവിതമാണ് ഒരു മനുഷ്യന് വേണ്ടത് ഏത് പ്രതിസന്ധികൾ വരുമ്പോഴും പിടിച്ചു നിൽക്കാനുള്ള അറിവും പരിശ്രമവും ഏത് കൊടുങ്കാറ്റടിച്ചു വീശുമ്പോഴും തൻ്റെ സാമർഥ്യം കൊണ്ട് പിടിച്ചു നിൽക്കാനുള്ള അള്ളാഹുൽ ഭയവും പ്രതീക്ഷയും അർപ്പിച്ച് പിടിച്ചു നിൽക്കാനുള്ള തൻ്റെ ഇടമാണ് ഒരു മനുഷ്യനെ ജീവിപ്പിക്കുന്നത് അവനെ വിജയിപ്പിക്കുന്നത് مجتمع الرجاء والخوف في قلب مؤمن إلا أعطاه الله عز وجل الرجاء وآمنه من الخوف إمام طبراني أدرك النحديث مهانا يا رسول الله صلى الله عليه وسلم تنقل برستابي جدك النوم مجتمع الرجاء والخوف في قلب مؤمن സത്യവിശ്വാസിയുടെ ഹൃദയത്തിൽ ശുഭപ്രതീക്ഷയും ഭയവും ഒന്നിച്ചുണ്ടായാൽ ഇല്ല അഴത്തോഹുല്ലാഹു അജബദല്ല ഹൗഫി സത്യവിശ്വാസിയുടെ ഹൃദയത്തിൽ ശുഭപ്രതീക്ഷയും ഭയവും ഒന്നിച്ചുണ്ടായാൽ പ്രതീക്ഷിക്കുന്നത് അള്ളാഹു നൽകുകയും ഭയപ്പെടുന്നതിൽ നിന്ന് അള്ളാഹു രക്ഷപ്പെടുത്തുകയും ചെയ്യും ഇമാം തബ്റാനി ഉദ്ധരിക്കുന്നു അഥവാ കൊടുങ്കാറ്റിലും ഉറങ്ങാൻ കഴിയുന്നവർ അവരാരോ അവരാണ് വിജയികൾ ഒരു പ്രത്യേക സ്ഥലത്ത് താമസിച്ചിരുന്ന ഒരു കർഷകൻ കൂടെ കൂടെ വലിയ കാറ്റളിച്ച് വൈക്കോൽ കൂരയും ധാന്യപ്പുരയുമെല്ലാം നശിക്കുന്ന സ്ഥലമാണ് അത് അവയൊക്കെ നന്നായി നോക്കി സൂക്ഷിക്കാൻ പറ്റിയ ഒരു സേവകൻ ഒരു ജോലിക്കാരൻ ഒരു സർവൻ്റിന് വേണ്ടി ഈ കർഷകൻ ആവർത്തിച്ചു ആവർത്തിച്ചു പരസ്യം ചെയ്തു പോകുന്നു കൊടിയ കാലാവസ്ഥ വിതക്കുന്ന നാശങ്ങളോർത്ത് ആരും സഹായത്തിനെത്താറില്ല ഒടുവിൽ ഒരു സാധാരണക്കാരനായ ഒരു മധ്യവയസ്കൻ ജോലിക്കെത്തി തനിക്ക് കൃഷിയിടങ്ങളിൽ കാര്യക്ഷമമായി പണിയെടുത്ത് എല്ലാം സൂക്ഷിക്കാൻ കഴിയുമോ എന്ന് ഈ മുതലാളി വന്ന സേവകനോട് ചോദിച്ചു അദ്ദേഹം കൊടുത്ത മറുപടി അത്ഭുതകരമായിരുന്നു കൊടുങ്കാറ്റടിക്കുമ്പോൾ എനിക്ക് ഉറങ്ങാൻ കഴിയും നാം എല്ലാവരും പറയേണ്ട ചിന്തിക്കേണ്ട ഒരു വാക്കാണ് അദ്ദേഹം പറഞ്ഞത് കൊടുങ്കാറ്റടിക്കുമ്പോൾ എനിക്ക് ഉറങ്ങാൻ കഴിയും ഉത്തരം വ്യക്തമല്ലെങ്കിലും സഹായിക്ക് വേണ്ടി കാത്തിരുന്ന കഷ്ടപ്പെട്ട ആ കർഷകൻ അദ്ദേഹത്തിന് ജോലി നൽകി അയാൾ അതിസമർത്ഥമായി ചിട്ടയോടെ കൃത്യങ്ങൾ ചെയ്ത് വിസ്മയം വിതച്ചു ഒരു നാൾ കുറേ രാത്രി ചെന്നപ്പോൾ രാത്രി ആയപ്പോൾ കൊടുങ്കാറ്റിൻ്റെ ഭീകരമായ ചൂളം വിളി കേട്ട് ഭയന്നു പോയ ആ മുതലാളി കർഷകൻ ചാടി എണീറ്റ് റാന്തൽ വിളക്കുമായി പരിഭ്രാന്തിയോടെ സേവകൻ്റെ പുരയിലേക്ക് കുതിച്ചു അയാളെ തട്ടി വിളിച്ച് കൂലകളടക്കമെല്ലാം ഉടൻ കെട്ടിയുറപ്പിക്കാൻ നിർദ്ദേശം നൽകി അല്ലെങ്കിൽ എല്ലാം പറന്നു പോകും ഇല്ല സാർ കൊടുങ്കാറ്റടിക്കുമ്പോൾ എനിക്ക് ഉറക്കാൻ ഉറങ്ങാൻ കഴിയുമെന്ന് അന്നേ ഞാൻ പറഞ്ഞതല്ലേ എന്തിനാ എന്നെ ശല്യപ്പെടുത്തുന്നത് നിങ്ങൾക്കൊരു പ്രതീക്ഷ വേണ്ടേ ഭയം മാത്രം മതിയോ അയാൾ നിസ്സംഗനായി തിരിഞ്ഞു കിടന്നു ക്ഷമ നശിച്ച കർഷകൻ പിറ്റേന്ന് തന്നെ സേവകനെ പറഞ്ഞേക്കണമെന്ന് മനസ്സിൽ കരുതിക്കൊണ്ട് രക്ഷാപ്രവർത്തനങ്ങൾക്കായി 
സ്വന്തമായി അദ്ദേഹം കൃഷിയിടത്തേക്ക് പാഞ്ഞു അദ്ദേഹം കണ്ട കാഴ്ച കർഷകനെ സ്തബ്ധനാക്കി വൈക്കോൽ കുലകളെല്ലാം ടർപ്പോള് ഇട്ട് വരിഞ്ഞു കെട്ടി ഭദ്രമാക്കിയിരിക്കുന്നു പശുക്കളെയൊക്കെ തൊഴുത്തിൽ സുരക്ഷിതമായ സ്ഥാനങ്ങളിലാക്കിയിട്ടുണ്ട് കോഴികളെ ഉറപ്പുള്ള കൂടുകളിലാക്കി കഥവുകൾ ശക്തമായി ബന്ധിച്ചിരിക്കുന്നു എല്ലാമെല്ലാം ഏറ്റവും മെച്ചമായി കെട്ടിയുറപ്പിച്ചിരിക്കുകയാണ് കൂടുതലൊന്നും ചെയ്യാൻ പഴുതുപോലുമില്ല ഒന്നും കാറ്റത്ത് പറന്നു പോയതുമില്ല ഇൻ്റർവ്യൂ വേളയിൽ ഈ സേവകൻ പറഞ്ഞ മറുപടിയുടെ പൊരുൾ കർഷകൻ സന്തോഷപൂർവ്വം ഗ്രഹിച്ചു ഇന്നല്ലെങ്കിൽ നാളെ നമുക്കെല്ലാം ജീവിതത്തിൽ ചില കൊടുങ്കാറ്റുകൾ നേരിടേണ്ടി വന്നേക്കാം പക്ഷേ എത്ര പേരാണ് അതിനായി മനസ്സിനെ പ്രവർത്തിയെ സാഹചര്യങ്ങളെ മുൻകൂട്ടി സജ്ജമാക്കി വച്ചിരിക്കുന്നത് ഞാൻ ധിക്കൃതല്ലെന്നവൻ അവനൊരു സമ്മേളനമുണ്ടാവാൻ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ആവശ്യമുണ്ടാകാം ആ ഒരു സമയത്ത് എങ്ങനെയാണത് കൈകാര്യം ചെയ്യുന്നത് ഒരു ദാഴി അവൻ്റെ വീട്ടിലൊരു ആവശ്യമുണ്ടാകാം മഹല്ലിലൊരു ആവശ്യമുണ്ടാകാൻ ഒരു മുതിർസ് അവൻ്റെ ദിവസിൽ അതിശക്തമായ ഒരു ആവശ്യവും അവൻ്റെ വീട്ടിലൊരു ആവശ്യവും വരാം ഒരു കുടുംബക്കാരൻ ഒരു കുടുംബിനി ഒരു വ്യാപാരി ഇവർക്കെല്ലാം ആവശ്യമായതിലേക്കാണ് ഞാൻ സൂചിപ്പിക്കുന്നത് ജീവിതത്തിൽ ചില കൊടുങ്കാറ്റുകൾ നേരിടേണ്ടി വന്നേക്കാം അപ്പം എങ്ങനെയാണ് നാം അത് കൈകാര്യം ചെയ്യുന്നത് എത്ര പേരാണ് അതിനായി മനസ്സിനെ മുൻകൂട്ടി സജ്ജമാക്കി വെക്കുന്നത് നമ്മുടെ ആരോഗ്യത്തിൻ്റെ ശക്തിയും ചോരത്തിളപ്പും പണക്കൊഴുപ്പുമുള്ളപ്പോൾ സർവവും നമ്മുടെ കാൽക്കയിലാണെന്ന് നാം വ്യാമോഹിക്കുന്നു നമുക്ക് മുകളിലുള്ളവരെ ഉള്ളിൻ്റെ ഉള്ളിൽ അവഗണിക്കുകയും വിവരവും ബുദ്ധിയും യുക്തിയുമെല്ലാം നമുക്ക് മാത്രമാണെന്ന് അഹങ്കരിക്കുകയും ചെയ്യുന്നു അപ്രതീക്ഷിതമായ അടി കിട്ടുമ്പോൾ നിമിഷാർദ്ദം കൊണ്ട് എല്ലാം തകിടം മറഞ്ഞെന്ന് വരാം അതിനായി മനസ്സുകൊണ്ട് സജ്ജരായിരിക്കുന്നവർക്ക് വലിയ ആഘാതമുണ്ടാവില്ല യുക്തിപൂർവ്വം പ്രവർത്തിക്കാനും പരീക്ഷണങ്ങളെ വിജയകരമായി തരണം ചെയ്യാനും കഴിയും തട്ടി വീഴ്ത്തുന്ന കല്ലുകളെ ചവിട്ടുപടികളാക്കുന്ന കഴിവുള്ളവരാണ് പോസിറ്റീവ് ചിന്തയുള്ളവരാണ് നമ്മുടെ ഇടയിൽ ജീവിച്ച് വിജയിക്കുന്നത് കല്ലുകൾ കൂമ്പ് കൂമ്പാരമായി വരുമ്പോൾ ഇനി എനിക്ക് വഴിയില്ല രക്ഷയില്ല എനിക്ക് മുന്നോട്ട് ദിക്രം കൊണ്ടുപോകാൻ പറ്റുകയില്ല റിയാലയുമായി പോകാൻ പറ്റുകയില്ല അധ്വാനിക്കാൻ പറ്റുകയില്ല ബിസിനസ് കടം വന്നു പോയി കുടുംബത്തിൽ കലഹം വന്നു പോയി റിയാലയിൽ ഭംഗം വന്നു പോയി ദൈവത്തിൽ മറ്റുള്ളവർ നാം പ്രതീക്ഷിക്കുന്നതിനപ്പുറം നമ്മളെ വിമർശിച്ചു പോയി ഇതൊന്നും നമുക്ക് വിജയിക്കണമെങ്കിൽ അതെല്ലാം വളരെ ബുദ്ധിപൂർവം നാം കൈകാര്യം ചെയ്യണം തട്ടി വീ വീഴ്ത്തുന്ന കല്ലുകളെ ചവിട്ടുപടികളാക്കുന്ന സൂത്രക്കാരൻ കൗശലക്കാരൻ കഴിവുള്ളവൻ അള്ളാഹുവിൽ പ്രതീക്ഷ അർപ്പിച്ചവൻ അവന് മാത്രമേ ജീവിക്കാൻ പറ്റുകയുള്ളൂ അത് നാം മനസ്സിലാക്കണം മേഘമാലകൾ എൻ്റെ ജീവിതത്തിലേക്ക് ഒഴുകിയെത്തുന്നത് മഴനീര് പകരാനല്ല കൊടുങ്കാറ്റിനെ വിളിച്ചറിയിക്കാനുമല്ല എൻ്റെ അസ്തമയ ലോകത്ത് വയസ്സിൽ സന്ദർഭത്തിൽ വർണ്ണ പ്രഭ വർദ്ധിപ്പിക്കാനാണ് ഈ മേഘം വന്ന് മഴ വർഷിപ്പിക്കാൻ പോകുന്നത് എന്ന് കരുതുന്നവനാരോ അവൻ വിജയിക്കാൻ പറ്റുന്നവനാണ് വെറും ഭയം കൊണ്ട് മാത്രം വിജയിക്കാൻ പറ്റുകയില്ല വെറും പ്രതീക്ഷ കൊണ്ടും ജീവിക്കാൻ പറ്റുകയില്ല ഏത് കുടം കൊടുങ്കാറ്റിലും ഉറങ്ങാൻ കഴിയുന്നവനാരോ അവന് ചികിത്സയിൽ വിജയിക്കാം 
രിയാദകളിൽ വിജയിക്കാം പഠനത്തിൽ വിജയിക്കാം ബിസിനസ്സിൽ വിജയിക്കാം കുടുംബ ജീവിതത്തിൽ വിജയിക്കാം ദൈവത്തിൽ വിജയിക്കാം അള്ളാഹു സുബാനഹു അവൻ്റെ റസൂറുള്ളാഹി തങ്ങൾ പറഞ്ഞതുപോലെ സത്യവിശ്വാസിയുടെ ഹൃദയത്തിൽ പ്രതീക്ഷയും ഭയവും ഒന്നിച്ചുണ്ടായാൽ പ്രതീക്ഷയുള്ളവൻ വീണ്ടും വീണ്ടും പ്രവർത്തിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കും ഭയമുള്ളവൻ അവന് അടങ്ങിയിരിക്കാൻ പറ്റുകയില്ല അങ്ങനെ ഉണ്ടായാൽ പ്രതീക്ഷിക്കുന്നത് അള്ളാഹു നൽകുകയും ഭയപ്പെടുന്നതിൽ നിന്ന് ആമന ഹൂമനൽ ഹൗഫി അള്ളാഹു രക്ഷപ്പെടുത്തുകയും ചെയ്യും ഈ ഹദീസ് വിജയിക്കാൻ ഒരുങ്ങിയിരിക്കുന്ന നമുക്ക് പാഠമാവട്ടെ അള്ളാഹു തോഫിക്ക് നൽകുമാറാവട്ടെ പ്രഭാത ചിന്തകൾ ഇവിടെ അവസാനിക്കുന്നു അബ്ദുള്ള യൂസുഫ് അൽ ജലാലി പണാവള്ളി അസ്സാം വാലിക്കും വറഹമത്തുള്ള